ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാം സ്റ്റീപ്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പിസയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം നൂറ് ഗ്രാം ചീസ് പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ഒരു സവാള പിന്നെ കുരുമുളകും കറിവേപ്പില കൂടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ പിസ സോസ് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കൻ ഇത് നാല് മണിക്കൂർ മുന്നേ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പിസ ഡോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി മൈദയിലേക്ക് കുരുമുളകും കറിവേപ്പില കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് പൊങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള അര കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് രണ്ട് പീസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡോ ആണ് അപ്പോൾ പിസ ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് നല്ലപോലെ അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഡോ പരത്തിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്തി പോലെ ഇത് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഡോ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിസ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും ക്യാപ്സിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനും പിന്നെ ചീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം കേട്ടോ അപ്പം ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു